ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ ബൈബിളിൽ ഈ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് റോമാലേഖനം തുടങ്ങി റോമാലേഖനം ഒന്ന് കൊരിന്തി രണ്ട് കൊരിന്തി ഇങ്ങനെ ലേഖനങ്ങൾ ധാരാളം നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും അത് ദൈവ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളാണ് സത്യമാണോ റോമാലേഖനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ ലേഖനമാണ് കൊരിന്തൂസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഏ കൊരിന്തൂസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ രണ്ട് കൊരിന്തർ എന്തിനാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊരിന്തൂസുകാർക്ക് രണ്ട് ലേഖനം എഴുതി രണ്ട് ലേഖനം നമ്മളിത് വായിക്കണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല നമ്മൾ വായിച്ചാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും എന്ത് പറ്റില്ല തെറ്റ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് തെറ്റ് സംഭവിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകും ഹലലൂയ ഇനി ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്തിരുന്ന് ഈ കൊരിന്തിൽ ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ലേഖനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പതിനാറ് അധ്യായമുണ്ട് എത്ര അധ്യായം പതിനാറ് അധ്യായമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കാം പതിനാറ് അധ്യായമുണ്ട് ഇതിൽ മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എഴുത്തിൽ പൗലോസ് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു കേട്ടോ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്പത്തിയഞ്ചെണ്ണം വരെ ഉണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടേക്കടുത്ത് അമ്പത്തഞ്ചെണ്ണം വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ശരിയാണോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടൊക്കെ അടിയിൽ വരച്ച് 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 പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്തമ്പത്തഞ്ചെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തരാം ലമ സൗരി മേരി ചേച്ചി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ ഒരാഴ്ച അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വരെയുള്ള സമയത്ത് ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ലേഖനം ഈ പതിനാറ് അധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനടിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് അടി വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആ ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിലുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ നോക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ആൻസർ എന്നോട് പറയണം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ആ കൊരിന്തിയ ലേഖനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് വായിക്കാനും പറ്റും വായിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അറിയണം വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് കൊരിന്തോസുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊരിന്തോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഈ കൊരിന്തിയ ലേഖനം അത് ചിലർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് അതിൽ സഭയിൽ നടക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവ് കൊരിന്തിയ ലേഖനം പ്രധാനമായിട്ട് സഭയുടെ ഉള്ളിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് കൊരിന്തിയ ലേഖനം കാണിക്കുന്നത് എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ പത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ മിനിമം ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ചിലർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ട് ചിലർക്ക് മക്കളെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നമുണ്ട് വേറെ ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവസഭ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് കൊരിന്തീർക്കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ശക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കൊരിന്തോസുകാർക്ക് ഈ ഒന്നാം ലേഖനം എഴുതിയത് പത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ച ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സഭയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി സഭയിൽ എന്തുണ്ടായി ഭിന്നതയുണ്ടായി ഇന്ന് വീടുകൾ സാധാരണ വീടുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്നതയാണ് ചില സ്ഥലത്ത് വഴക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു 
ഒരു മരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകാനുണ്ട് ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ അറിയുന്നത് കുറച്ചിൽ പ്രശസ്തമായൊരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് ആൺമക്കൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വഴക്കം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടില്ല കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഒരു പണപരമായ കാര്യമായിരിക്ക മനസ്സിലായി എനിക്കറിയുന്ന പലരും ഉണ്ട് കല്യാണം വരുമ്പോൾ ചേട്ടനെ വിളിക്കില്ല അനിയനെ വിളിക്കില്ല അല്ലെ വിളിച്ചാൽ വരില്ല ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നു സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബമാണ് ആണോ ശരിയല്ലേ ജീവനുള്ള കല്ലുകളെ നമ്മൾ യുക്തമായി പണിയാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവസഭ ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടും ഒരു സഭ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന സഭയിലും അതുപോലെ നടക്കും ഇനി മറിച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന സഭയിലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലും ആ ഐക്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പതുക്കെ നടപ്പിൽ വരും കേട്ടോ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒന്നാമത്തെ വിഷയം പൗലോസ് പറയുന്നത് സഭയിലുള്ള ചില വിഭജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചിലര് അപ്പോളോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാർ ചിലർ കേപ്പായുടെ പക്ഷക്കാർ ചിലർ പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാർ ചിലർ യേശുവിൻ്റെ പക്ഷക്കാർ ഇങ്ങനെ പല പക്ഷങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ആദ്യം പൗലോസ് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് രണ്ടാമത് ഇവർ ഭയങ്കര സഭയായിരുന്നു ആത്മീയ കൃപാവരുള്ള കൈയ്യടി ഭയങ്കര ഇന്ന് പറയാം ചില ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അത്ര വന്നിട്ട് കൈയ്യടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആർക്കും കൈയടിക്കുന്നതിന് ഇതിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൈയടിച്ച് തരാതിരിക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കലും നോ പറയില്ല പക്ഷേ ഈ കൈയടി മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല വിശ്വാസം വേണം സ്നേഹം വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഫലങ്ങൾ വേണം അതിനോടൊപ്പം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ തക്ക ബഹുമാനം കൊടുക്കും വേണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡ്രമ്മിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനോ കീബോർഡിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി നിങ്ങളെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആളല്ല പകരം നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി കടന്നു വന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ തൻ്റെ മധ്യേ കൂടുന്നവരുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മതി മറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും അതിന് പാസ്റ്റർമാർക്കുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു പാട്ട് പാടും അപ്പം ഈ പാട്ട് പകുതി പേര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടാവില്ല ആ സത്യം ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയും അല്ല പാട്ടല്ല പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് മോളിൽ നിന്ന് കഴിച്ച് പിടിച്ച് ചെക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞോ ഒക്കെ ആലോചിക്കും അപ്പോഴാണ് പാസ്റ്റർ ഒരു വട്ടം പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യോ പാസ്റ്റർ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്നാ ശരി അടുത്ത വട്ടം അപ്പോഴാണ് ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് ആ കൃപയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ ഒരു സ്റ്റാൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരു പേപ്പട്ടിയെ പോലെ മനസ്സ് പിടിക്കുമൊക്കെ ഓടിപ്പോയി എത്ര ആളായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ത് കാര്യം ഇന്നും അങ്ങനെ ഒന്നാവോ അപ്പം എന്തായി അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് പാടിയൊക്കെ പോയി അപ്പം വീണ്ടും മൂന്നാമത് പാടുമ്പോൾ വീണ്ടും എത്ര നല്ലവൻ മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുന്ന കർത്താനവൻ അതൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് പാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പാടി നാലാം പ്രാവശ്യം ആയിപ്പോൾ പാസ്സൊക്കെ തോന്നി ഇനി ഇനി ഈ ശ്രദ്ധ പോകുന്ന പലരും പിന്നെയും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടാം സ്പീഡ് കൂട്ടും ഇനി വേറെ ചിന്തിക്കാണ്ട് കയ്യൊന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡടിക്കട്ടെ ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിങ്ങനെ ഓടി റൗണ്ട് അടിച്ച് റൗണ്ട് അടിച്ച് പോകണം അപ്പോൾ പാസ്സൊക്കെ തോന്നി എന്നാൽ ഇനി ഒരു സൂത്രം ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്പീഡാവും ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴി കാണല്ല ഈ സ്പീഡ് കൂട്ടിയോട് കൂടി പിന്നെ ഈ ഓട്ടം നിന്നു അവ കയ്യടി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി നോക്കി പിന്നെ ആത്മാവിൽ ആക്കുന്ന പല സൂത്രങ്ങളും പല പാസ്റ്റർമാർക്കുണ്ട് അല്ല ഞാനിത് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹിസ്റ്റീരിയായിട്ട് മാറി അരമണിക്കൂർ ഇതുപോലെ കിടന്നങ്ങട് ബഹളം വെച്ച് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം നല്ല വിട്ടത് കിട്ടിയിട്ടാ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തല കഴിക്കണം പ
നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏക മനസ്സോടുകൂടെ ഐക്യതയോടുകൂടെ നമ്മളായിരിക്കേണ്ടവരാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ പൗരോസ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഡിവിഷൻ ഭിന്നത ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിജാജിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പരിപാടി പിജാജിൻ്റെ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നില്ല ആത്മീയമായി ഭിന്നിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേരും വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു തമ്മി തമ്മി കണ്ടുകൂടെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഭിന്നി അവിടെ ഐക്യതയുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ നമ്മളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സഭയിൽ നമ്മൾ കുടുംബമായിട്ട് ചെന്നാൽ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഇന്ന സ്ഥലത്തും ഭർത്താവ് ഇന്ന സ്ഥലത്തും പോയാൽ എനിക്കിഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലൊന്നും അതിനു വേണ്ടി ഒരു 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 കുട്ടൻസും ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല ഈ കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം തീരുമാനം എടുത്തു കർത്താവിന് കൊള്ളാകുന്ന ഒരു വരട്ടെ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭിന്നത ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഉത്തരം കൊരിന്തി ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ഭയങ്കര കയ്യടി ഭയങ്കര പാട്ട് ഭയങ്കര കൃപാവരങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഈ കൃപാവരൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ളവരുടെ ഇടയിൽ കണ്ടമാനം തെറ്റുകൾ കണക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറിഞ്ഞ സഭയിലൊക്കെ ഈ അപ്പന്മാർക്ക് പല വിവാഹം കഴിച്ചവരുണ്ട് ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരെ കല്യാണം കഴിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിൽ അപ്പൻ്റെ ഒരു മകൻ അപ്പൻ വേണ്ട പിന്നെ കെട്ടിയൊരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെ താമസിക്കുക ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് കയ്യടിയുണ്ട് ബഹളമുണ്ട് അന്യഭാഷയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഇതുണ്ട് അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം പൗലൂസ് പറയുക അതാ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രസംഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ കൃപാവരത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ അന്യഭാഷയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്വത്ത് തർക്കത്തിന് വേണ്ടി പലവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ കേസും കൂട്ടുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് കേസും കൂട്ടുമുണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിനാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പൗരൂസ് ചോദിക്കുക ദൈവവചന പ്രകാരം ദൈവവചനമാണ് ആകാശം ഭൂമി മാറാത്തതെന്നും അത് സകലത്തിന് ഉത്തരമുണ്ടെന്നും സൗഖ്യമുണ്ടെന്നും ഒക്കെ അറിയുന്ന നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആരും ജ്ഞാനിയായിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആര് നാണം കെടുത്താനാ ഈ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ കോടതിയിൽ പോണത് എന്തു വലിയ നാണക്കേട അതിനുള്ള ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഭിന്നത രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം തികച്ചും തെറ്റായിരിക്കുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കോടതി വ്യവഹാരം നാലാമത്തെ കാര്യം ലൈംഗിക അധാർമികത സെക്ഷൽ ഇമ്മോറാലിറ്റി അടുത്തത് വിവാഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉത്തരവും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെടുത്തത് നമുക്ക് പോകും ഓ ഭക്ഷണത്തിന് കാര്യം പറയാൻ നാണാവില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് കാര്യം പറയാൻ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് ചിലർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ചിലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മോശം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും തരംതിരിവ് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നോട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾ വന്നാൽ വേഗം അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അലമാര തുറന്ന് നല്ല വില കൂടിയ സാധനം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റേ വെള്ള പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് 
ഒരു പാവപ്പെട്ട വന്നാലോ പാവപ്പെട്ട വന്നല്ല വലിയ കാര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നാലോ വേണ്ട ഒരു ദേഷ്യം ഉള്ള ആൾ വന്നാലോ അടുക്കളയിലെ പാത്രത്തിലല്ല സാധനം ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണെങ്കിൽ പാത്രം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വിലപ്പെട്ട പത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതിനുള്ള ഉത്തരം പോലീസ് പറയുന്നത് ഇനി കർത്തൃമേശയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തില് ഒരുക്കത്തോടു കൂടിയാണോ വിശുദ്ധിയോടു കൂടിയാണോ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഉത്തരവും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് തല മൂടണോ തല മൂടണ്ട ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് ഈ ആ കാര്യം പറയുന്നതിലൂടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് അതോറിറ്റി ആൻഡ് സബ്മിഷൻ എന്നൊരു കാര്യം അധികാരമുള്ള സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം സബ്മിഷനുള്ള വിധേയപ്പെടേണ്ട ദൈവസഭ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ അധികാരമുള്ള ഭർത്താവ് വിധേയപ്പെടേണ്ട ഭാര്യ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ദൈവം നടത്തി പറഞ്ഞു ഇനി അതുകൂടാതെ പിന്നെയും കൃപാവരങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനുള്ള മറുപടി അതും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പുനരുത്ഥാനം ശരീരത്തിലാണോ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യുന്നത് ശരീരം ഇല്ലാണ്ടാണോ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യുന്നത് ഉയർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകൾ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു പത്ത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാത്മീയ പുസ്തകമാണ് കുറഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ലേഖനം പത്ത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നോടിച്ച് പറയാം ഒന്ന് ഭിന്നത രണ്ട് ഇൻസസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ലൈംഗിക പാപങ്ങൾ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കാതെയും സഹിക്കാതെയും സ്നേഹിക്കാതെയും കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ ഇമ്മോറാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളെ ഫോർണിക്കേഷൻ എന്നും വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോ നടത്തുന്ന ലൈംഗിക തെറ്റുകളെ വ്യഭിചാരം എന്നും ബൈബിൾ പറയും മനസ്സിലായോ രണ്ട് പദങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നടക്കുന്നതിനെ ഫോർണിക്കേഷൻ എന്നും വിവാഹത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്നതിനെ വ്യഭിചാരം എന്നും ബൈബിൾ പറയും അതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം ഇനി വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളവരുടെ മധ്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്തത് ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് കർത്താവിൻ്റെ മേശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം പാർഷ്യാലിറ്റി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരം ഇനിയൊരു ഭാര്യയുടെ വിധേയത്വം ഭർത്താവിൻ്റെ അധികാരം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരവും സഭയുടെ വിധേയത്വം ഈ വിഷയം അടുത്തത് ആത്മീയമായ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി മറ്റൊന്ന് പുനരുത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരം പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ സഭയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറെ കൂടി വരുന്ന വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരവും പാട്ട് പാടി അന്യഭാഷയിൽ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ വെച്ചു ഫുൾ ടൈം അതാണോ ദേവചനം പറയുന്നത് എല്ലാം ക്രമവും ഉചിതമായി ചെയ്യണം സഭയിൽ വരുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനമുണ്ട് സാക്ഷ്യമുണ്ട് ഇല്ലേ പ്രബോധനമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപേക്ഷ യാതനകളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉചിതവും ചന്തവുമായിട്ട് ചെയ്യണം ദൈവചനത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ പണ്ടൊരിക്കൊരു കൺവെൻഷന് പോയി 
കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗൻ കൺവെൻഷൻ തുടങ്ങിയേക്കാളും മുമ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ മ്യൂസിക് ടീമിൻ്റെ ഉഗ്രം പാട്ടുകളും ആരാധനയും അന്യഭാഷയിലുള്ള ദൈവത്താരാധനയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഒറ്റ മണിക്കൂർ ഈ കൊരട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോളിൽ നടന്നത് പോൾ കൃഷ്ണൻ ഭാസ്കർ നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനന്ന് പുതുതായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ കൺവെൻഷൻ ഒന്ന് പോവാം ഒരു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു ഡെലിവറൻസുകാരൻ പാസ്റ്ററാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ആ ആള് വന്നു ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ഈ അയാൾക്ക് ശബ്ദകോലകരായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് തെവത്ത് ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി നന്നായി കൈ അടിച്ചും വെള്ളം വെച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേൾക്കാനേ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇതുപോലെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസംഗം തുടങ്ങി ഈ പാസ്റ്റ് ഒരു വാക്യം പറയും അപ്പോഴേക്കും എന്താ പറയാ വെള്ളം കണ്ട എടുത്ത് ചാടാൻ തയ്യാറാണ് മാതിരി അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുറെ പേര് കച്ച കിട്ടി ഇറങ്ങിയേക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആത്മാവിലാവണം ഒരു വാക്യം പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആത്മാവിൽ ഒരു വാക്യം പത്ത് മിനിറ്റ് ആത്മാവിൽ പ്രസംഗം വളരെ എളുപ്പമായി കാരണം എന്താ പുള്ളി പറയണ തൊട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുന്നുമില്ല പുള്ളി എന്ത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാസ്റ്റർ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് പ്രസംഗം എങ്കിലും കേൾക്കണ്ട ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രസംഗം ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണേ ഇദ്ദേഹം ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആത്മാവിലാക്കാം ഒരു വാക്യം പറയും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൈയടിയും ബഹളവും തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാലും മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ച് ഒരു ദൈവോചന സന്ദേശം കേൾക്കണ്ടേ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യമായ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എൻ്റെ കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് എല്ലാത്തിനും ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഉചിതവും ചന്തവുമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൈകൊട്ടിലും ഈ അന്യഭാഷയിലും അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിലൊരു ഡെലിവറൻസും കിട്ടാതെ മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തിനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതവും അവരുടെ ബന്ധുക്കളോടുള്ള സ്നേഹവും പണത്തോടുള്ള ആർത്തിയും രഹസ്യ പാപങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് കണക്ക് ചോദിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയെടുപ്പും ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശവുമായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോകും ഈ കൊരന്തിയ ലേഖനം നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഇത് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നും അല്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ പൗലോസ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണോ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് മറുപടി പറയും കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ പത്ത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭിന്നത സെക്ഷൽ ഇമ്മോറാലിറ്റി ഇൻസസ്റ്റ് അതുപോലെ പുനരുത്ഥാനം അതുപോലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പൗലോസ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ലേഖനം എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ അല്ലാതെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും വെറുതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ഹോംവർക്കും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകും പാതിത്ത ഹോംവർക്ക് ഞാൻ തന്നു അതെന്തായിരുന്നു ഏ കൊരിന്തിയ ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് നോക്കണം ക്വസ്റ്റിന്മാർക്ക് പത്ര പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന്മാർക്കുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര എണ്ണുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്ര എണ്ണുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പത്തമ്പത്തി ഞാൻ കണ്ടത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നവർക്ക് സമ്മാനമുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ഇതിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് അവാർഡായിരിക്കുമോ ഇതിൽ പറയുന്ന മുഴുവൻ സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആത്മീയ പുസ്തകമാണ് ഇത് പറയണേ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ഇതിലോ ഇതൊക്കെ പെടുന്നത് തന്നെ ഈ ആത്മീയം ആത്മീയം വേറെ ഞായറാഴ്ച പള്ളി വരുമ്പോൾ ആത്മീയം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭൗതികം അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആത്മീയവും ഭൗതികവും എല്ലാം നമ്മുടെ ഭൗതികത്തിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ പരിശീലത്തിലും ഒക്ക
ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്തത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഒരു ദിവസം ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ഞായറാഴ്ച രണ്ടര മണിക്കൂർ ഭയങ്കര ഒരാൾ ഒരു ഒരു ദിവസം തന്നെ വന്നിട്ട് തല്ല വേണ്ടത് ഇത് എനിക്ക് അത്ര തൃപ്തിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി പിശാജ് കൊടുത്ത് ഓടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എന്താ കാരണം അറിയാമോ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുമ്പോ അവരിലൊരു കുറ്റം കാണുമ്പോ അവരുടെ വെളുപ്പും കറുപ്പും പണവും പണവും ലൈവ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പെരുമാറില്ല ഞാൻ അവരെ ശാസിക്കേണ്ടത് ശാസിക്കും തിരുത്തേണ്ട തിരുത്തും അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ആരും ഒരു എന്താ പറയുക അക്കൗണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർ തന്നെ ഇഷ്ടക്കാർ വിട്ടുപോകും അവർക്ക് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ പാസ് അത്ര ശരിയല്ലാട്ടാ എനിക്ക് എൻ്റെ തോന്നിയ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്നാ വേണ്ട ആ ഇവിടെ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പവും പാസ്റ്റൊക്കെ എൻ്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കണം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വഴി ഞാൻ പോകും പാസ് ചോദിക്കാൻ ആര് എന്ന് പറയുന്നവർ വിട്ടുപോകും ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട ഞങ്ങൾ പറയണത് കേട്ടാൽ മതി അവർ വിട്ടുപോകും വിട്ടുപോയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ വരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം അവരനുസരിക്കും വേണം അതേസമയം തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ ചോദ്യം ചെയ്യും വേണം ഞാനതാ പറയണേ എന്ത് ചെയ്യണം അനുസരിക്കും വേണം ചോദ്യം ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ഇതാ പോടാ തന്നെ ആരോടാ പാസ്റ്ററാക്കിയ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടല്ല അതല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ കുറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് പത്ത് പേരോട് പറയണ്ടല്ലോ പാസ്റ്റർ അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തോ ഞാൻ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആത്മീയമായ വർധനവിനാണ് ഇടയാക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് കാരണം സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ അല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാനും കുറച്ച് വ്യക്തികളല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ ജീവനുള്ള കല്ലുകളെ കൊണ്ട് പണിയപ്പെടുന്ന യുക്തമായി പണിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീയ മന്ദിരം അത്രേ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതാദ്യമായിട്ട് സഭയെ പഠിപ്പിക്കാണ്ട് ഒന്നും എഴുതിയ ലേഖനല്ല അതിന്റെ തെളിവ് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം പൗലോസ് ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യ ശൈലി ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊറുന്നോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഒരേ ശൈലിയിലുള്ള ചോദ്യം പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അതെന്താണ് അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ഇന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പിന്നെ മറന്നുപോയോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പൗലോസ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഏഴുവട്ടം പറയണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ലോ ദൈവസഭയിൽ ദൈവവചന പഠനം അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഇരിക്കും അപ്പൊ അത് നോക്കണം ഇത് മറ്റേ നിങ്ങൾ എണ്ണിയാ മതി ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എണ്ണിയാ മതി അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഏകദേശം ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പതാം തീയതിക്ക് ഉള്ളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് എന്ത് നിങ്ങളിത് അറിയുന്നില്ലയോ അറിയുന്നില്ലയോ അത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം അറിയുന്നില്ലയോ ആ അറിയുന്നില്ലയോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഊന്നി പറഞ്ഞത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കതൊരു എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരണം കൊറിഞ്ഞ ലേഖനം ഒന്ന് കൊറിഞ്ഞ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ഒരാളെടുത്ത് വായിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ക്ലൂ തരണം ആ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് ആ മനസ്സിലായോ ആ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ മതി ഒന്ന് വായിച്ചോ ഒന്ന് കുറയുന്ന എടുത്താണ് 
അതിന് മൂന്നാം അധ്യായം എടുത്ത് അതിന് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം എന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും മതി ജോയ്സ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച കണ്ടോ ഡു യു നോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് മലയാളത്തിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇതൊന്ന് വരണം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി അല്ലെ ഇനി ആറെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കണം അപ്പൊ സാധാരണ ടി വിയിൽ സീരിയല് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം എഴുതും ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് തുടരും തുടരും അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജോടുകൂടി ഈ മെസ്സേജ് കേട്ട് അവസാനിക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മെസ്സേജിന് രണ്ട് ഹോംവർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹോംവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് മനസ്സിലായോ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് അതിൽ തന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ നിങ്ങൾ നൂട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ഏഴ് കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം മാറും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബം നമ്മൾ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു കൊച്ചു ദൈവസഭ കേട്ടോ ഒരു കാണോ ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ള സന്ദേശം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും പ്രസംഗം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതിയിരിക്കല്ല ഇത് വായിക്കണം കൊറിന്ത്യ കൊറിന്ത്യ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പതിനാറ് അധ്യായം ഉണ്ട് പതിനാറ് അധ്യായത്തിൽ അമ്പതിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ പൗലൂസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനത് രീതിയാണ് പാഠപുസ്തകം അല്ല നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറന്നുപോയവരോടും അനുസരിക്കാത്തവരോടുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അനുസരണക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനും ദൈവസന്നിധി പ്രാപിക്കാനും ദൈവത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ